नमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक बृंद देश में ठूला ठूला भ्रष्टाचार का प्रकरण एक पशी अर्क करते सावजनिक भैर देश का ठूला भन राजनैतिक दल रिन का नेता प्रति को जन आक्रोश रन असंतुष्टि तुलनात्मक रूप में बढ़ी रहे अनुभूति धरिखा अनि वैकल्पिक भन राजनीतिक दल रिन का नेता प्रति को जो प्रकार को आकर्षण सुरुआती दिन में देखिथ्यो तो प्रकार को आकर्षण भी देखिदन र एक प्रकार को भाष्य बिस्तार बिस्तार निर्माण होते कि ये नया बने का उही ज्यांग का तो रहे इसी नया पुराना दलहर प्रति जनता को आक्रोश असंतुष्टि बुझाई यो तबर ने अगि बढ़ते जाना अब देश को समग्र राजनीति में इसलिए कस्तो प्रकार को प्रभाव पर्ला कतिपय कि यो असंतुष्टि आक्रोश पोखिने कुछ ठाव हो तर वैकल्पिक राजनीतिक दलहर मथि तो प्रेम स्नेह का रूप में ठूला दलहर प्रति को तो आक्रोश पोखिशर अब भाई वैकल्पिक भन राजनीतिक दलहर भी टेस्टेड भैस के अब जनता को आक्रोश पोखिने ठावे कह होने ये बेला धरले सोधी रखा रोचि रखा हमी आज को यह कार्यक्रम में विशेषकर अब देश को राजनीति कसरी अगड़ी बढ़ला के हो विषय में केन्द्रित रहकर कुरा इसका लगी ये बेला हमीसग स्टूडियो में हो विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राय वहाँ लगत कर स्वागत है यहाँ धन्यवाद रोहित सर आराम मैं कुरा को सुरुआत अश में एक पशी अर्क करते ठूला ठूला भ्रष्टाचार का प्रकरण जो सावजनिक भैर ठूला भन राजनीतिक दल रिन का नेता प्रति को जन असंतुष्टि बढ़ो अभी वैकल्पिक भन जो राजनीतिक दल रिन का नेता तिनी उत रही भाग को भाष्य निर्माण होते जो भाष्य में कुने न कुछ प्रकार को सत्यता भाई ये समय हरी रहता नहीं अब कता जो मूलुक को राजनीति कसरी अगि बढ़ते यहाँ लगे यहाँ को विश्लेषण के मैं ये सो धन्यवाद अब कोईसन धर लमो भो ते मिप में दिने कोशिश कर सज में भ्रष्टाचार बड़ी भो भाई भ्रष्टाचार को मूल केन्द्र चाह निर्वाचन हो रजनीति दल नहीं हो भाई कुरा हमें बुझ् पर्च जी बेला दुई हजार छियालीस अड़चालीस को पेलो निर्वाचन भो ते पी सुरुआत भो महंगो खर्चालू निर्वाचन आम निर्वाचन अल्ले आर हम गणतांत्रिक संघीय प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो चुनाव हमी दोसों चरण को चुनाव लड़ी संपन्न कर सक्य मेरे विचार में हाई अब तो निर्वाचन अत्यंत महंगो भो जब राजनीति करने मानसर पैसा को जरूरत भो भ्रष्टाचार तो तीन बड़ सुरू भो तेस कारण भ्रष्टाचार को निर्मूल हो इसको सुरुआत हो मुख्य केन्द्र बिंदु बने को राजनीति दल नहीं हो तेस कारण राजनीति दल लुनाव में खर्च कर चुनाव जसरी जित्न तेस कारण उ बड़ी भाग बड़ी भ्रष्टाचार करना को निति कर्मचारी आप जो जो बा उ उठा पर्ने हो ते को लगी उ प्रशय दिशन रुनाव खर्च जुटा को निति उ दवाब सीर्जना कर र चुनाव जीति सके रर्च भैस उठा को निति फिर प्रयास करण राजनीति दल नहीं प्रसार को मेन केन्द्र हो तसर्थ एटा सरकार फर्मेसन करने एटा गवर्नमेंट र प्रति पक्ष में बस्ने जो पार्टी होनी भ्रष्टार निर्मूल करने होने भ्रष्टार को निर्मूल होना फेरी चुनाव जित्न फेरी खर्च कर आम जनता प्रलोभन देखा कि 
निर्वाचन जितने छे फेरी कंटिन्ू भ्रष्टाचार निरंतर भैर तेस कारण केन्द्र बिंदु भ्रष्टाचार को राजनीतिक दल नहीं हो अब यहाँ भन्न भ्रष्टाचार को केन्द्र बिंदु राजनैतिक दल हो हमी बहुदलिय व्यवस्था में राजनीतिक दल को विकल्प का विषय में अब सोच सकिन्न भैन यो अवस्था में नहीं भ्रष्टाचार को केन्द्र बिंदु राजनीतिक दल देखि विकल्प के अब के करने विकल्प तो इसको सदैं जनता ने ते राजनीति दल लाई नई पाठ सीखने हो तिमर क्लियर काम कर जनता जो कि सहयोग रनता जो कि न्यायिक समाज डिवर कर पर्ने हो तो निष्पक्ष ढंग ने कर चुनौती जनता ने नहीं दिने हो रच्याने अवसर दिने हो रहा चैलेंज करने हो तर यो चुनौती जो चुनौती दिने वाने को निर्वाचन में नहीं होना अगि पैस तो अब सड़क में सामान्य जुलूस होलान विरोध प्रदर्शन होलान यो दल यो उतो चिया पसल कुछ कार्यक्रम में तो गफर हो आरोप लगाइएस खास तस्त असर र प्रभाव नपर्ला ती दल है अब चुनौती दिने वाने को चुनाव में नहीं हो तर कस्ता भे भाई नेपाल का दल सब उस्ता भे उत भे कि सब खराब खराब नई भे यो दल चाह गजब हई यो दल चाह भ्रष्टाचार में लिप्त भी छेन इसलिए भ्रष्टाचार भी करते जनता ने पूरा पूर विश्वास कर सकने तस्त अवस्था नहीं भाई हो यो अवस्था में नहीं अब जनता ने तो नराम्रा का बीच में एटाला छाने एटाला तल पारने एटाला मथि पारने ते नई तो होने भाई इस बात भ्रष्टाचार कसरी तो न्यूनीकरण होना सकता भन्न जनता को हाथ में तो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण को तो साँचो कसरी अब इसो सब भाग ठूल कुरा तो मं को मोरल मोरालिटी हो नैतिकता हो रस को धारणा हो कि मज को निम्ति निष्पक्ष ढंग ने समाज सेवा राजनीति भन्ने नई मानस को नैतिक मोरल हो तो भाग विचलित दृष्टिकोण मानसले राख्य राजनीति मत कु क्षेत्र में तो संभव ही छेन तर मिनीम के कुछ राजनीति दल का मानस बुझ् जरूरी है राजनीति एटा ठूल धन खर्च कर जुत्ने जितने एट प्रतिष्ठा मत हो सज सेवा हो भाई किसिम को मोरल जो पोलिटिक्स करूर्ने हो तो नवस्था में तस्त कि मोरालिटी एवं डेवलप कर जरूरी है तेस कारण भी एटा महत्वपूर्ण कुरा के विश्वविद्यालय में इस सोशल साइंस में नैतिक शिक्षा पढ़ाइन ये एवं ठूल राजनीति में जरूरी तेस कारण हम शैक्षिक वातावरण और शैक्षिक पाठ्यक्रम में के जरूरी नितांत म देखि रहने भोलि को राम कर्णधार जन्माने तो विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय नहीं हु यू विद्यालय रे कलेज नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम विस्तार होने जरूरी है जिससे नैतिक रूप में मानसले नैतिक वाहन बन पर्च मोरल होमाजिक मूल्य स्थापित कर भिशिम को ज्ञान प्राप्त कर अवस्था देखि तेस कारण हमारे विश्वविद्यालय में अथवा हम तल तीर को जाने स्कूल लेवल में मोरल शिक्षा नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम पर राखी छेन एटा कुछ तो हो जिससे हमारा युवा जब राजनीति दल में आने बितिक जसरी भाई प्रवेश कर सके पैसा कमाऊ राजनीति जसरी गुंडागर्दी भितूं भाई जो मानसिकता होनसिकता तलदी हमें निखार अथवा क्लिन किसिम को निर्माण कर सकेन एटा गवर्नमेंट को कमजोर अथवा विश्वविद्यालय के कमजोर पक्ष अथवा सरकार को चाहिए शिक्षा मंत्री एट कमजोर पक्ष यो भी अब अर्क कुछ राजनीति में सबला क्लियर तो करना सकिन्न सफा तो करना सकिन्न क्योंकि मनुष न राजनीति दल भि फटा गुंडा चोर भेपनी राजनीति में प्रवेश करे उसे चुनाव जितो रहे जब चुनाव जीति सके ऊ सरकार भी जो रहे हम तो देख नहीं तो रहा में गई सके डेमोक्रेसी को मेन पिलर तो राजनीति दल होने तो हम तो स्वीकार कर सकता इसो हुआ हमी राजनीति दल अथवा सरकार क्लियर कर सकने क्षमता होते तर कई हदसम 
जनता ने राजनीति दल ने पाठ सीखाने वाले को निर्वाचन तमाइले वाले इस तो हो तेज बिलास सम्मो उसले ये वटा नकारात्मक पक्ष देखा है उन्हें पार्टी ले देखा रहा अन्य विकल्प को कुने यो बंदा तो तो वाली कम वाला बने रहा रोज ने बात और अंश है तेज कारण क्या बनने अब ठुला राजनीतिक दल बनो या बैकल्पिक राजनीतिक दल और उपरति पनी जन प्रकार को जन विश्वास बढ़ला बनने अपेक्षा करी है कुछ तो इस तो सही वही ना की बने जो तो देखें जाए ना इसलाय यार दाखिल नहीं जन असंतुष्टि बढ़ दी गए को र बी कल पक्का रूप में जनता संघ अब केता बनने विषय ले उठा चर्चा पाऊं दी गए को कि अब 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 बी कल पक्के था बने रहे इस तो इस तिथि में ऐसे तमाय क्या देखने उनसे बने उस तो यो जन असंतुष्टि पोखी ने ठाउं कहाँ वाला जिस तो गाय को निर्वासन लाये रहने वाले तिथि वाला को असंतुष्टि पोखी ने ठाउं के तो प्रेम मा इसने आमा परिणत बाय ये था को असंतुष्टि ते था गया रहे इन्हें अब ऐसे क्यों वाला था मैंने क्यों देखने वाला है क्यों ना सक्सा होगा वही अयले उस अंदर वाले माले क्यों देख सुबह ने तब मैंने वाले कुछ सही हो कि ठुला राजनीति दल हरु लामु समय सम्मा युटा समाज में स्थापित भाई सही देश में चाहिए स्थापित पार्टी अर्ने हों और क्षेत्रीय लेवल में मध्यस्थ में देरे में पार्टी और स्थापित स्थापित भाई से कुछ और नया पार्टी आ रहे हैं जस्तो आइले यो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ये बनने राज प्रभाव ये पार्टी आ रहे हैं आय आय कामी देख सों तो रखिए वन देखिए ठुला पार्टी हरु लाई मानिसले रत्यो प्रभाव ले कर दारी उन्हर नई फेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड से उन्हें सब मामला से ऑयल सम्म को ट्रेन हो देशको तात्पर्य के बने लेकिन सभी फटाते ती पार्टी अरमा में सही नहीं था कि रामरापनी नेतारुसन जस्ट ले कर दारी उन्हर ले तो पार्टी लाई समाज में स्थापित करना और समाज में ड्राइव करना उन्हर सफल � कि उन्हर ले उटा मेजरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला आकामी देखी रहा है जाऊं तो रन तीन अलग चैलेंज करने को निम्ती जो न जनता ले फिरी और को आपने मौत ला डायवर्ट कर सकना है पार्टी लामी देख सकूं तो पार्टी नया पार्टी अरले फिरी तो पुराना पार्टी जति के बदमाश भाई पनी उन्हर को जो इमेज तेरी खुले को पार्टी हर लाई पनी आइले तत्काल विश्वास करने आवश्यकता है देखिए ना तीसरे में तीसरे में मैंने यहाँ लाये रोक दिया थोड़े में चैलेंज जनता ने गौरे को से देखिए ना अब नहीं जनता से इन्हें डॉलर हु चुनाव में इन्हें डॉलर हु के ओरी फरी कोई कोई कुंडल कोई कुंडल कोई कुंडल या उठेगा � जो व्यवस्था के बीकाल पर खोजना साक्षात बनेर अपनी के लिए बने रहा है सन तो दूसरी चाम है महिला बने ये उठा दाल रू लाई नहीं कुने गाली गारे पनी फेरी निर्वासन में तीन और लाई नहीं मत देने उन्हें रू कई वरी परी रहने बना उन्हें एक साथ ले क्यों या हुए ना अब जब व्यवस्था के बीकाल पर खोजन मतलब इस तो लाख सा कि इतिहास आगाडी बढ़ सा पसारी फरक नहीं ना रा आवश्यकता मैनेजली आगाडी को पूर्ति कर दे जानसन तर बीते को आवश्यकता लाई पूर्ति कर दे ना शोषण साइंटिस्ट आरु समस्त आश्रय को विश्वास भी नहीं आयो तेज कारण आगाडी को आवश्यकता ले पूरी पूर्ति कर दे जाने क्रम में राजनीति फेरी कि नहीं समाज परिवर्तन सील सा स्वाही को समाज परिवर्तन होते जान सा तो रा ऑयले को लोकतांत्रिक गणतंत्र जो ना हमें रिस्थापित कर रहे हैं सुन 2022 साल देखी 
तेल परिमाजित कर जाने विकल्प होगा हाई तर यह व्यवस्थाक विरुद्ध में गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणतंत्र को विरुद्ध में अर्क विकल्प को शक्ति स्थापित होने कुछ देखिंदन दे क्योंकि अब जनता ले एटा ठूल संघर्ष कर बलिदान दिए लिया व्यवस्था हो भने इसलिए संसारभरी को राजनीतिसग एटा लोकतांत्रिक अभ्यास भी कर सकते अवस्था हो तेस कारण इसको विरुद्ध में अर्क अराजक किसिम को अर्क निर्दलीय किसिम को व्यवस्था स्थापित हो बुझाई जो कांग्रेस प्रति असंतुष्ट एमएलए मत हाल्न् या रासपा हाल्न् या एमएस असंतुष्ट कांग्रेस रासपा माओवादी होता को उता को यो असंतुष्टि पोखिने वाक एटा दल प्रति को असंतुष्टि अर्क दल में पुग्दा खेल अर्क निर्वाचन का बेला में तो अर्क दल में प्रेम स्नेह में परिणत होने ते ना भई रह इसी घुम राजनीति अब जनता बाध्यता तर अब पार्टी आपूला सुधा पुधा पर्यटन गई वर्ष हम ये धर मत प्राप्त करटी ने फिर अर्क इलेक्शन में आपको मत घटी सके तो उसके आपूल सच्या पी हमी न्याय दिन सकेन कि हमें सांस्कृतिक न्याय दिन सकेन कि सामजिक न्याय दिन सकेन कि विवास दिन सकेन समस्या तो नेपाल धर तर सचिने दिशातर्फ दल को जस्तो लग् यहाँ ला कस्तो देखी रहने भाषा यहाँ दल कांग्रेस एमए माओवादी को निर्वाचन में रासपा लगायत का दल ने एक हिसाब से झापड़ दिए है तर तो झापड़ के समय रंथनीय जस्तु लगो अब हम सचिन् पर्च नसचिने वाले हम सकता कई नेता बोला थे तर उ सचिने दिशातर्फ अगड़ी बढ़ी रह जो यहाँ लगता या लगे होने तो कई हदसम परिमाजित रसले नैतिक अखाड़ी प्रस्तुत करने संभावना नईन तर तुम तो दृष्टिकोण अलग व्यापक रूप में हेने वाली हम सामजिक संरचना नहीं गलत कस्तो कसरी क्योंकि समाज भि ये धरें विथिथि समाज भि ये धर अराजक जातीय विभेद अल्लेम मानसले आप प्रेम कर आपूला मन परा को ले बिहा कर जातीय विरुद्धभास मानसले एकता कायम कर सकते छेन समाज में जातीय विभेद ये क्रूर किसिम को हम कल्पना कर सकते अब लमो समय देखि पिछाड़ी पार भन्न न आदिवासी राज्य को मोन स्ट्रीम भि प्रवेश कर सकते अवस्था छा दोसों कुछ तस्त हो तेसरो कुरो आर्थिक रूप में ये विचलित समाज में निर्माण टाटा बाटा ने ना जैसे आर्थिक संकलन कर मूलुक को सत्ता में बसर पांच पर्सेंट मंले हालीमुहाली संचालन कर बस को राज्य को संपूर्ण आर्थिक अर्थतंत्र नहीं एट निश्चित वर्ग ने तेल इंजोय कर एटी पर्सेंट मंत्र सज में विचलित बड़ा मुस्किल आपने इज्जत जोगा बांच पड़ रखे अवस्था तेस कारण पी धर भा धे मानसर आर्थिक रूप से संपन्न बन को निति बौद्धिक रूप से संपन्न बन को निति आज देश छोड़कर विदेश धार्मिक रूप से हेदि नेपाल ये धेरे चाहिए हिंदू धर्म ने अन्न धर्म एक्सप्लाइट गयो यहाँ भादा खेल चाहिए विरोध कर यो आई सके मत्र न बहत्तर को संविधान आई सके मत्र न धर्मनिरपेक्ष भो तर धर्मनिरपेक्ष होना सामान अरु धर्म राज्य स्वीकार कर एक महीना मत अगड़ी होना तब को कैरे काभ्रे में तीनजना तामंग केटार ने जाने हम तो गाई नकाटी धार्मिक परंपरा नहीं मसु काटे खानु पर्चर उन्टा सांस्कृतिक आपको धार्मिक परंपरा मंदी तुरंत गए प्रहरी ने गए सतरे थुनी रखे तो अभी 
गणतंत्र घोषणा भाई प्रजातंत्र घोषणा भो रही लोकतांत्रिक भन्दा भन्दी अलग धार्मिक रूप में तो समाज में तो अन्याय हो तो मैं हजूर ने यी कुछ के धार्मिक आर्थिक सामाजिक जाति विभेद यो संरचना ने सज में ये ठूल संरचना बिग्रिक तब हमी जी नई राम मीठो कुरा करे तापनी भित्री मन में गड़े कुरा हमें सरकार ने संबोधन कर सकेन इसलिए के करें हम संरचना भि अम को विभेद बाट निस्को मं कस्तो अराजक सामंतवादी है जातीय अहम बाट सृजना भाई चेतना भाई मं अभी पार्टी भित्र हो पार्टी भित्र आई सके तो उसे के सोच्छि ये अराजक कर बस क्योंकि सामाजिक संरचना में उसके सोचे धार्मिक रूप में म ठूल सांस्कृतिक रूप में मई ठूल आर्थिक रूप में मई ठूल जाति को रूप में मई ठूल तेई नेता पार्टी संचालन करना पुग्स अभी कसरी तो पार्टी परिवर्तन होगा तसर्थ हम राजनीति दल सचिन पर्चे हम तल्लो हमी उभको धरातल हमी बाचे सामजिक संरचना भि ठूल परिवर्तन कर इसलिए नवीन विचार नवीन धारणा आँच अक्ता कायम हो दल सी ने दिशातर्फ छोधि थे तबे कुछ सची ने दिशातर्फ उन्मुख सची हदसमें सची जो गई निर्वाचन देखिए आज तर सचिंदन क्यों मैं आधार भि जन्मे मं हो मस्तों सामजिक संरचना भि जन्मि मस्त हो अब फिर किस कारण हम सामंतीवादी चिंतन रज को संरचना भि जन्म को हम नेता युवा बुद्धिजीवी भाई एवं सामंत विचार को सज भि हुर्क होता ऊ चाहे मंत्री हो चाहे ऊ सचिव हो चाहे प्रशासनिक रूप में निकाय को संवैधानिक प्रमुख ठूलठूला कि नर ऊ भि को एक किसिम को अहम छसले तो समाज में परिवर्तन आउन ही सकते हैं मुखले मत भर हो फिर तो सामजिक संरचना में सुधार कर पर्ने ठाव में सुधार करने वाने को राज्य को नीति ने नहीं होना रो नीति बनाने वाने को ये राजनैतिक दल होने नहीं होने देखि अब संरचना सुधा पर्ने सामजिक संरचना कति सुधा पर्ने जो संरचना स का लगी अब यही सामजक उपजन हु फिर तब जो नेतृत्व बने अब यह नेतृत्व बाधार को संभावना देख्ह तक सामजिक धार्मिक आर्थिक जे जे संरचना सुधार को कुरा देखो नेतृत्व जे अगि मैं भाई हर एक पार्टी भिपनी राम्रा विचार भाई को मोरल नैतिक रूप में राजनीति कर युवा तो चाहे कांग्रेस में हो चाहे एमए भि हो चाहे रा माओवादी में हो ये पार्टी भिपनीस कारण ती नया केटा युवा यूथ जेनेरेशन को राजनीति दल ने ये अगि मैं सामजिक संरचना भि को मेकानिजम चेंज कर नया मोरल नैतिकता को विस कर समाज में कई परिवर्तन होने जस्तु अकानिजम छातिवाद धार्मिक आर्थिक राजनीतिक जो अहमवादी को मेकानिजम बड़ निस्को नेता ये सामज में भग सामजिक परिवर्तन करतेन जस्तों अगि मैं सामान्य कुरे मन न जस्तों दुई हजार बहत्तर को संविधान ने धर्मनिरपेक्ष भनी सके ती युवा सामने जरूरी है संविधान को मूल केन्द्र ने बोलि सकते अस्तित्व जाति अस्तित्व धार्मिक अस्तित्व स्वीकार कर सकता खेल प्रशासन ने गए उनियंत्रण लिखा तो अन्याय भो फिर प्रशासन में भाई मंत्रिमंडल में बस्ने सरकार ने संविधान को बर्खिलाफ गए फिर तो धार्मिक स्वतंत्रता एक धार्मिक स्वतंत्रता का नाम में अर्क को धार्मिक आस्था अर्क को धार्मिक विश्वास में चोट पुर्यानी तो होने वाला नहीं तो हो तेकार 
यो धर्म निरपेक्ष बने को त्यो धर्म उसले मानसा मानने न उसको व्यक्ति को कुरा हो सरकार ले हस्तक्षेप करने वाले मानने ले मानसन मानने ले ना गाय खाने ले खानसन ना खाने ले खाने ना सासु को विषय राज्य ले करने ना राज्य धर्म होने सकते हैं ना तो तो व्यक्ति हो तो इसका इस ताकि सिम को आर्थिक रूप में सामाजिक महिला वाले फाइव परसेंट मानसे ले राज्य में देश को अर्थतंत्र में एंजॉय कर रहा है किन आज सारा विदेश में युवा रुके रहा है संबंध कई साइन बाहर वाले बैंक लोन ले रहा रामर कॉलेज पढ़ा है ऐसा जाहिर पाइन देनो अन्य भविष्य खोदने तो ज्वाला बोकर तो तुरंत ले बार पास करने साथ बीए पास करने साथ ज्वाला वेरी एयरपोर्ट वाले जाने वाले को तो कॉलेज सिर्फ जाना गौर रहता है बंदा यही किसी को मैकेनिज्म बाढ़ निश्चय को जोन सामंत बादी रा अहम बादी समाज बाटन निर्माण भाई को नेता को चरित्र रा जवाब परिवर्तन हो देना � मुख्य ज़ाइले भी नहीं किया देख सुबह नहीं कि आइले मोइले बोले को कुरहार में कौन से लाये थी तो भी लाग लाता और समाज ये हो जो समाज लाये जब आप परिवर्तन करो साकी नहीं ना तब उस समय तो मैं हमरो समाज में परिवर्तन रद्देश विकास होनु सकते ही सकते ना कि वने हमी संग जाती आहमता बड़ी बायो मोने ही चुलो अर जो सुधार करने पर नहीं समर्थन आ रहा है जेठ सान जेवलान अगी पे नहीं मिले सुधे तो सुधार करने वाले को कस्टले फेरी राज्य ले ओ राज्य को नीति ले ओ पार्टी ले ओ नीति कस्टले बनाओ सा तीने पार्टी ये रुले ओ बने तीने पार्टी फेरी पार्टी को नेतृत्व कहाँ बाटा पुगिए कौन सा ए ही सामाजिक समर्थन आ बाटा ओ पूरे इतिहास भाई ऐसो सोच दाखिरी नहीं संभव सही ना यो संभव ना देखने दाई ना और ये ऐसो ऐर दानी संभव ना संभव सही ना संभव सही ना जब समय सामाजिक समर्थन ना हमरो परिवर्तन कर देना तब समय युवा हर को नया चेतना को विकास होना है ना नया चेतना को विकास जब उसको होना है ना तब समय ऊपरी ते सामंत बादी हमरो बिग्रे को ने सामाजिक समर्थना हो और सामाजिक समर्थना बड़ा निश्चित को नेता हरू ले तो किसी को ये उटा मैकेनिज्म बड़ा निश्चित को नेता ले गॉफ एकाती रगार सा काम कर देने की न बने कि उसले तो अपनो अहमता ने उल्ले त्याग में सकते हैं कि अब अगले नहीं पनी आए मिले बने हो कुराए करे हो जस्ट तो यो अने बदला को आगो बढ़ दोष आगे समाज में है ना अब यो आगो ले तो साल का उला है ना या तमाइने की देखिए उन बाहस है जोन बड़ी रहे का आगो का ही ज्वाला रूनी निप्सन आप ही वही ना यो किले निभाऊँगा समय आऊँ दो रही था यो तत्काल नेताले मो राजनीति गर्सू र सिटे नेता उनसू मन्ने धारणा ले� इसको केंद्र बिंदु क्या उधर से बने तो विस्तारे 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 तो 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 इश्यू जरूर जब जन्मी दे जन्मी दे जन्मी दे जान सा रा हर एक समुदाय भीतर तो चितना इतनी गाड़ा सा जान दो रही चाहिए अब विद्रोह करने पर सब बन्ने वैसे तो समय में कुने ये उटा अमूक व्यक्ति देखा पाना � या जनता लाई आंदोलित करे सड़क में लीने हो इस पूर्त रूप में तो आप हैं आऊं सा तो कौसे ले आज आंदोलन करना जाऊं लफाला ना पार्टी देश बने हो वन में बने को बर में अब चार पांच सही मंचे सड़क में निश्चित रूप इले आंदोलन कर रहा साचे नहीं कई गरुम बने रह निश्चित को तो बुझने सकेंगे ना तेज कारण जब तो जाइए कौशल रोकने पे सब लेना यो असंतुष्टि को परिणाम क्या होगा ये वाला बनेर में ले आला सुधी रहा है ऐसा असंतुष्टि को नहीं यो आक्रोश को नहीं परिणाम इसे क्या वाला है रिजल्ट से कौस्तो आऊँगा रामरो आऊँ तो नो आऊँगा यह आऊँगा कैसे देखिए रोन वास अब सम्मुख मां जाइए सम्मुख मां देश को � 
वहीं असंतुष्टि बैठा नहीं परिवर्तन पनी होने हो असंतुष्टि ले देश से विकार सब बन्ना पनी सकें दही ना रा मानसिक संजय संतुष्टि बाहर रा बसी रंजा बन्ना पनी सकें दही नर्सी यो यो ये उटा सनी कल मार्स को थ्योरी कंट्रोल थ्योरी कंट्रोल थ्योरी को मेन जिस्ट बनी को कुरा थेसिस एंटीथेसिस � तेज बात है उटा निश्चित सांसलेशन आऊँ सा, बन जाने, तेज कारण र त्यो ऐसे जाने जोन उटा प्रक्रिया हो, कॉन्फ्लिक्ट को प्रक्रिया हो, कॉन्फ्लिक्ट ले मार्स ले कोई लेबनी बने ना कॉन्फ्लिक्ट गर बने को मानसिलाई दोनों में मार्नो कोई लेबनी बने ना कॉन्फ्लिक्ट ले सामाजिक परिवर्तन होन्सा मते बने � सामान्यतः रुलाई अथवा विद्रोही लाई अथवा विरोधी अलग समाप्त है गोन पर्सन बन्ने रा नेतृत्व करे तेरा तेज कारण है हमरों में क्यों उनसा बन्ने धारण हो देना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में अब अपनी तर क्यों उनसा ने जब ये उटा ठुलो अंतिम समय में मैनी सल्ला जब आक्रोश वायरंसा पार्टीर प रम्मो क्षेत्रीय विवेद में पारे भन्ने कृष्ण को धारणा पोखी रंचा र उन्हर लेतियों कुरा लाइट सही समायजन गाना सकते हैं न परिवर्तन गाना सकते हैं न तब शम विद्रोतर आक्रोश आई नहीं रंचा तर क्या करने जनता संघ दुई टे बिगल पहुंचा की ता ती पार्टी को विरुद्ध में जाने क्षमता रखने पारे तेज कारण कोई � बिकल पर मैं देखिए को पार्टी ले और पचास साठी बरस को ये उटा स्ट्रेंथ को सिरी लांच है इलेट अब भलक का देखा पारे को दिस ज़्यादा पार्टी सने इन तीन अलग विशेष गर्ने आवश्यकता पनी देखिए को चाहिए ना लामो समय उन लेनी पार गरे पसी मात्रे जनता में स्थापित होने हो इन्ता तेज कारण अब तो बोर्ड नया पार्टी पार्टी ले किए घर सा ठेगान साइन है इसका यू यू रिशा को जोख सा मते हो ये वोखेर मते होने ना ये यू रिशा को जोख साइन अब कोता पड़ला बने कुरा हो आज एक यू आम्रो संबाद को मूल विषय साइन उत्ती बाला गाय को निर्वासन में ठुला दल प्रति रिशा है जनता बरखर उदाय को बरखर स्थापित वाय को दल खोले के चार रवि लाइम साने नेतृत्व को दल राष्ट्रपाल है मध्य प्रतिनिधि सभा को करा कर दा अब ऑयली फेरी जनता त्यो दल संग अपनी तेती संतुष्ट ना वाई को बुझें जा अब ती जनता ली ऐ यो वाई ना पर तेई वन ऐ फेरी ये ठुला दल तेरे जालन की तुझे बाबा ना देखना चाहिए ठुले दल तेरे जानसन कि न वने कोटी पहले जी की बनी रहा है कि नया दल और को पनी यो अवेले जमान सुनसुना अब नया यो जो अब एक डेढ़ वर्ष जो बीता है रहेसा उन और लेपने आपने सारी तर निर्माण गरीब देखाई सके के जनता लाई तेले और दारी थोर बहुत तेरे बुझी सके तेस कारण नया पार्टी ले अवेले दस पंद्रह सीट पार्लिमेंट में जीते को आधार म माह नगर तीरा अथवा गांव पालिका तीरा जीते को आधार में फेरी उसले स्थापित आफलाई तेला डबल गार्ड सा बनने कुरा में जनता भी स्वस्थ देखें देन कि नहीं उन्हर को अपने आलोक हाथों राजनीति दृष्टि कौन कमजोर सा बने उन्हर को ऐले राजनीतिक उन्हर को थ्योरी के सिद्धांत के बने कुरी जनता ले क्लियर होने आवश्यक पाया फिर अगर ये नहीं बने जिस तो पार्टी तो विचार ले जाने दो रेशन ता फिर जनता पसारी फर्क है नहीं नंबर ने कुरा ला मन्ने हो बने देखी तो ती दलती रपनी नौ फर्क है लान्ने के लिए और को कुने बिगल पली नुस्सा सा और को फिर तेस्ते पार्टी आवला एक बार सा भला काम ने तेस्ले दिला वही ना ठुल ठुल दल दलती रहे उन्हें बोट कास्टिंग कर सा कि ना वने तो लामो सम अगी मोले वने लामो समय समो तो पार्टी ले माती ब्रिटिश ना भाई पनी ये उड़ा लामो इतिहास निर्माण कर चेको पार्टी जस्तो आगे आने बने हैं जस्तो मार्गिक विवेद में पारे मार्थिक विवेद में पारे मसामाजिक विवेद में पारे बन्ने कुराले जति छोए को वाला त्यो बंदा ज्यादा कुरा सही मेरो देश ने अब रोहला की नौ रोहला बन्ने कुराले से मानसे रोला छुना था लियो त्यो बायर यो गणतंत्रिक व्यवस्था का विरुद्ध मलाक्षण मानसे रो 
भनेर भन्छन् के हुन त अघि तपाईले भन्नुभयो पछाडी फर्किएको इतिहास छैन भनेर यद्यपि विश्व इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने देखि त्यस्तो फर्किएको इतिहास पनि छ नि हैन विश्वका विभिन्न देशहरुलाई यसो नियाल्ने हो भने देखि हुन सक्छ छ नि त्यस्तो हैन जस्तो कति कति देशहरुमा अब अहिले यति बेला नेपालमा धेरै चर्चा भइरहेको यो व्यवस्थाको विकल्प के भनेर कुरा गरिरहे नि त राज संस्था भनेर जसले भनिराखेका छन् उनीहरु के भन्छन् भने कति कोइन वर्षपछि राज संस्था फर्किएका मुलुकहरु पनि छन् नि त त्यो भएर जनता पछाडी फर्कनै सक्दैनन् व्यवस्थाका विरुद्धमा जानै सक्दैनन् पहिलाको अवस्थामा फर्किन सक्दैनन् भन्ने हुँदैन भनेर जो भन्छन् नि उनीहरुका प्रति चाहिँ तपाईको आफ्नो विश्लेषण आफ्नो बुझाइ भन्दिनुस् त यो 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 विषय हैन युरोपमा चौथो शताब्दीतिर राजाहरु नफर्केको पनि होइनन् हैन तर त्यो समय र अहिलेको समयमा ठूलो परिवर्तन संसारमा आवश्यक भइसकेको छ र परिवर्तन भइसकेर मानिसले समय अनुकूल आफ्नो जीवनलाई टेस्टिङ पनि गरिसकेको छन् त्यसकारण अहिले राजा अथवा पार्टीको विरुद्धमा अर्को परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन मेरो विचारमा किनभने राजनीति दलहरुमा नेता परिवर्तन गर्न जरुरी छ तर राजनीति दल डेमोक्रेसीमा नितान्त जरुरी छ र यही पार्टीहरु स्थापित चाहिँ हुन्छन् नयाँ पार्टीहरु थपिएर जाला त्यो बेग्लै कुरा भयो है तर अ त्यसकारण व्यवस्था बौद्धले संघीय गणतन्त्र नै स्थापित हुन्छ तर यसको विरुद्धमा अर्को विकल्प आउँछ जस्तो देखिँदैन र सम्भव पनि छैन तर नेताहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ र अघि तपाईले भन्नुभयो देश खतरामा छ कोही देखि देश खतरामा छैन भारत चीन कुनै पनि देश शक्तिशाली देशबाट नेपाल खतरामा छैन यदि खतरा छ भने अघि मैले भने तपाईलाई 5% मान्छेले जुन यो देशमा दादागिरी बसेको छ राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा धार्मिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा ती मानिसहरु देखि नै देश खतरामा छ अरु कोहीसँग खतरा छैन जसले दादा गरेर खाएको छ र यो राज्य सत्तामा उनीहरु बारम्बार फनफनि घुमेर खाइरहेको छ इनीहरुले देशलाई खतरामा लान सक्छ तर देश कुनै पनि देशसँग हाम्रो देश खतरामा छैन बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप के पनि केही पनि छैन कारणले चाहिँ देशमा अब उनीहरुकै यो रणमैदान जस्तो रणभूमि जस्तो उनीहरुकै मन लाग्दि टाइपको हुने भयो देश भनेर चिन्ता गर्छ नि मान्छे त्यो त उनी यहीको नेताले त्यो माइन्ड मानिसको माइन्ड डाइभर्ट गर्या हो राज्यमा आफ्नो सत्ता जब 1 वर्ष जति खुस्केर आफ्नो चियर देखि गइसकेपछि त्यो अनि माइन्ड डाइभर्ट कसरी गर्ने भने देखि देश खतरामा छ भन्दिनि अब यो अब सबैले भनेको सुनिन्छ सबैले भनेको सुनिन्छ यस्तो यति बेला खतरामा छ प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुहुन्छ हैन विपक्षी दलका नेताले नि भन्नुहुन्छ नयाँ दलका नेताले नि भनेको सुनिन्छ अनि सँगसँगै जो पूर्व राज संस्था पक्षधरहरु हुन् उनीहरुबाट अझ धेरै चर्को आवाज यो विषयमा आएको सुनिन्छ हैन खतरामा छ भन्ने खालको कुरा तर कोही देखि खतरा छैन छ त राजनीति दलका निश्चित इ 5% मानिसले इन्जोय गरेर खाइरहेछ 2017 साल देखि के मानुस न अहिले सम्म अहिले आउँदा त 72 देखि त एता त जन यति शक्तिशालीहरु मानिसहरु भए कि यो राज्यको लाई चाहिँ हाली मुहाली गरेर जुन धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक रूपमा जुन आफुलाई शक्तिशाली बनाएर अरु माथिको थिचोमिचो गर्ने जुन प्रयास गरिरहेछ इनीहरुबाट नै देश खतरामा छ देश कसैबाट पनि खतरामा छैन उनीहरुले आ जनता प्रतिको आकर्षण लाई विकर्षणको अवस्था दिए फेरि ल्याउनु निम्ति देश खतरामा छ संविधान खतरामा छ भन्दै भने कसैबाट संविधान पनि खतरा छैन यदि खतरा छ भने कि किनभने समय सापेक्ष समाजमा परिवर्तनको निम्ति नियम कानूनहरुको निर्माण गरेनन् गरिरहेको छैन र मानिसलाई न्यायिक समाजको निर्माण गर्न चाहिँ ढिला सुस्ती गरिरहेछ उनीहरुबाट नै देश खतरामा छ कोही बडा छैन अब राजाको अवस्था त अब नेपालमा अब राजाहरुले राजालाई बोकेर राजनीति गर्ने पनि एउटा जमात छ नि त त्यस भित्र पनि पर्सेन्ट 5% मान्छेहरु त्यहाँ भित्र पनि छन् नि राजाले देखाएर राजनीति गर्ने जमाना अहिले गयो नि 
मलाई त जहाँसम्म लाग्छ राजा त यो के रे सडकमा आउने इच्छा नै छैन होला जबरजस्ती दुई चार जना साथीहरुले थानेर लिएर राजाको निम्न राजनीति गरेर पार्टी खोलेर अब यो जनउपस्थितिको गइसके संविधानले इग्नोर गरिसकेको जनताले इग्नोर गरिसकेको राजा देशमा राजै छैन राजा छ छ अब यो जनताले इग्नोर गरेको भनेर भनिरहँदा नि जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जाजा गएको देखिन्छ तिति ठाउँहरुमा त्यो जनउपस्थिति अलि बढी देखिन्छ जति जो ठुला दलका नेताहरु गएको ठाउँमा स्वतस्फूर्त रूपमा जनताको उपस्थिति देखिन्छ यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ यो चाहिँ यस्तो हो त्यसो त राजाले पनि लामो समय 260 वर्ष 40 वर्षसम्म शासन गरेको एउटा छाप त छ नि त राजाले विष्णु अवतार मान्ने पनि छ नि त हैन तर विष्णु भनेको को देवता भनेको को मान्छेले देखेका छैन त्यही पनि देवता भन्छौ भने अब विश्वर देवताकै अवतार राजा हो भन्ने अहिलेको भौतिकवादी समाजमा पनि त त्यो एउटा जमात छ उनीहरुले भन्नुको निम्ति त्यो कुनै आपत्तिको विषय होइन ठीक छ राजाले राजनीति गर्नु छ भने त राजनीति एउटा दल खोलेर आउँदा त राम्रै हुन्छ नि हामीलाई पनि फाइदै हो किन अब अब हामी कुरा गर्ने गन्ते अन्त दिरा छौ तपाईको एउटा पछिल्लो समयमा आएको पुस्तकका विषयमा पनि थोरै कुरा गर्न मन छ जहाँ तपाईले देशको राजनीतिका विषयमा लेख्नु भएको छ हैन त्यो पुस्तक के हो भनेर एकछिनमा सोच्छु अब अहिले हामीले गरेको कुरा कहानीको निष्कर्ष चाहिँ यो देशमा खतरा कोही बाट छ भने देखि अघि तपाईले भनेको 5% जोन उनीहरुबाट छ जसले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हरेक सेक्टरको त्यो नेतृत्व गरिराखेका छन् र उनीहरु सुद्रिएका छैनन् सच्चिएका छैनन् उनीहरुले थिचमिचो गरिराखेका छन् हैन अब तिनीहरुलाई चाहिँ नि त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्ने त्यस्तो खालको जमात तपाई देख्नुहुन्छ त्यो खडा भइसकेको छ तयार भइसकेको छ छ नि छ नि हामीले अहिले कस्तो अब अहिले हेर्नुस् नयाँ जेनेरेसन युवाहरु छ समाजमा तर हामीले सामाजिक परिवर्तन हाम्रो संरचनालाई परिवर्तन गरेर उनीहरुलाई राम्रो ट्र्याक भित्र मोरल भित्र हामीले प्रवेश गराउन सकेनौ विश्वविद्यालयमा हामीले भने विश्वविद्यालयमा हामीले मोरल साइन्सको कुरा हामीले पढाउन सकेनौ जसले गर्दाले बच्चा जब मोरल नैतिक रूपमा उ स्ट्रङ हुँदैन तबसम्म उसले ज्ञान प्राप्त गरेको पनि कुनै अर्थ रहदैन त्यसकारण हाम्रो त्यो एउटा सामाजिक संरचना पाठ्यपुस्तक कस्तो बनाउनु पर्ने हाम्रो जातीय सहिष्णुता कस्तो हुनु पर्ने यी अनेक कुराहरु छन् त्यस भित्र हामीले नयाँ संरचना निर्माण गरेर सामाजिक संरचना निर्माण गरेर हामीले अगाडि लाँदै युवाहरु छन् नि देशमा काम गर्ने राम्रा राम्रा युवाहरु छन् तर अब ती राम्रा युवाहरु के भइरा छ नि डेली विदेश गइरहेछ कसरी रोक्ने समस्या छ त्यसकारण हामीले जबसम्म सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्दैनौ तबसम्म समाजमा परिवर्तन चाहिँ आउँदैन त्यो 5% को हालिमुआली तिनीहरुको जर हो उ खेल्ने त्यो जमात छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ हामीले छ तर त्यो फेरि बाहिर गइरा छ भन्ने त त्यो 5% त त्यो रहि नै रहने भयो हैन त्यसरी हामीले यही रहेर म त्यो जरा उ खेलेरै फाल्छु भन्ने त्यो नैतिकवान हैन त्यो पुस्ता तयार भएको छ जो यही रहन्छ यही रहेर त्यो जरा उ खेल्न चाहन्छ छ हामीले उनीहरुलाई एउटा नैतिक शिक्षा दिएर अगाडि बढ्ने एउटा हौसला दिनुपर्छ छ अनि देशमा परिवर्तन ल्याउने सामाजिक आर्थिक हरेक विकास गर्ने युवाहरु नै हो हामीले विश्वास गर्नु अब तपाईको जुन यो पुस्तक छ हैन यो तपाईले देशको राजनीतिका विषयमा जो लेख्नु भएको छ के छ कसो छ यो पुस्तकका विषयमा तपाईले नै भन्नु भयो भने यो तपाईबाट बुझ्ने इच्छा पनि हो मेरो यो कस्तो पुस्तक हो तपाईले यसमा के जे लेख्नु भएको छ त्यो विषयमा सर्र भन्दिनुस् त यो पुस्तकको मेरो नाम चाहिँ ब्लर पोलिटिक्स अफ नेपाल एन्ड ट्रान्सफर्मेसन्स द मोस्ट पीपल वार भनेर यस पुस्तकको नाम राखेको र यो चाहिँ अमेरिकाबाट हालसालै प्रकाशित पुस्तक हो यसलाई 10 पार्टमा विभाजन गरेको छु मैले यो नेपालको धमिलो राजनीति भनेको यो यो किताबले चाहिँ भनिराखेको छ तपाईलाई भन्नु भयो नेपालको धमिलो राजनीति है तर यसको सामाजिक संरचना भित्र माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने किसिमको 
पेरिफेरीमा लेखेको छु र यसमा नेपालमा लामो समयसम्म माओवादी मात्र होइन कम्युनिस्टहरूले निकै लामो समय सरकार चलाएको हामी देखिरहेको छौँ अहिले दस पन्ध्र वर्षमा होइन कहिले ऊ बसेको छ कहिले ऊ बसेको छ कहिले एमालेको नाममा कहिले माओवादीको नाममा कहिले समाजवादीको नाममा सबै पार्टीबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्राण मन्दिर त बने तिन तिन पटक चार चार पटक तर यत्रो ठुलो सामाजिक परिवर्तन गर्छु भन्ने पार्टी क्रान्तिकारी हुँ भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू र प्रजातन्त्रको यत्रो ठुलो हिमायत व्याख्या गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसले त राजनीति गर्दा पनि अझ नेपालमा किन राजनीति धमिलो छ भन्ने चाहिँ मैले चर्चा गर्ने खोजेछु र कुरा भयो कि पार्टीलाई हामीले यो मेरो पुस्तकको आशा पनि हो पार्टी नभई राज्य सञ्चालन नहुने भो डेमोक्रेसीमा प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा र सङ्घीयतामा तर यिनीहरू सचिनु सकेनन् नसचिनुको कारण के हो भनेदेखि जनताहरूमा निराशा तपाईँलाई भने चाहिँ निराशाहरू आयो मैले यही इन्टिगेट गरेको छु तर यी सबै कुराहरूको मेन जडो चाहिँ कहाँ छ भने राजनीति दल नै हो भ्रष्टाचार गर्ने पनि राजनीति दल अनैतिक काम गर्ने पनि राजनीति दल किनभने उसलाई चुनावमा पैसा जसरी पनि कलेक्सन गरेर चुनाव जित्नु छ जब चुनाव जितिसकेपछि खर्च भएपछि उसले फेरि कमाउँछ त्यस कारण राजनीति दलले सचिनु पर्छ भन्ने एउटा छ भने अब अझ त्यो राजनीति दल कहाँ समृद्ध सचिनु पर्ने छ त करेक्सन गर्नु पर्ने छ भन्दा सामाजिक संरचना भित्र नै हामी समाजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ जहाँ धार्मिक जातीय आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा जुन समाजमा एकले त ठुलो र म ठुलो म शक्तिशाली र तिमी शक्तिहीन भन्ने किसिमको जुन अहम पालेर बसेको समाजको एउटा ठुलो समाजको हाम्रो संरचना छ क्यारेक्टर छ विशेषता छ यसभित्र परिवर्तन नलाइन्जेलसम्म नेता त्यही किसिमको अहमवादी जन्मिन्छ र उसले जातीय रूपमा होस् धार्मिक रूपमा होस् उसले नेतृत्व गरेपछि यो देशमा परिवर्तन हुनु सक्दैन भन्ने विश्लेषण चाहिँ यो मेरो पुस्तकको आशय हो र यो संरचना जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नेपालको राजनीति चाहिँ धमिलो रूपमा देखिरहन्छ र हामी अस्पष्ट रूपमा अगाडि हिँडिरहन्छौँ नेताहरूले समाजवाद उन्मुख समाजवादी बाटोमा हिँडुपर्छ भने तापनि त्यो समाजवादी बाटो भन्ने कुरो पनि धमिलो हामी देख्छौँ कसरी हिँड्ने अहिलेको देश यस्तै भएको छ अहिलेको जो धुमिल राजनीतिका विभिन्न पाटाहरूका विषयमा बुझ्नका लागि यो पुस्तकको उपयोग हुन सक्छ हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुरा गर्ने यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् मलाई बोलाएर दुई चारवटा कुरा बोल्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार